Thank you. Thank you very much. So uh, probably I may not be adhering to the the, the yes template that they've uh, told us to prepare, but I want to give you a glimpse of what's happening with the, with the recent outbreak that, that was ongoing because there was a question being asked. So just this is just to show you the uh, epidemiology of cholera in Ethiopia since 2015, over the last uh, seven or eight years. So as you can see in the column number three, the number of regions and number of riders being affected every year are decreasing uh, over years. And of course, uh, 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 it's because due to the intervention and preventive activity in place, thanks to the, the, the partners and, and of course the government of Ethiopia. So currently we are having a outbreak, as I'm showing on the last uh, uh, row, uh, the outbreak was started on, on, on week 39. And now, as you can see, probably, you know, the, the uh, CFR is a bit higher than the standard. Uh, next, next slide, please. Next. Yeah, I, I'm, I'm having one extra. Okay. So now this is the one that, 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 uh, uh, I'm coming to. So, we we totally we requested uh, of, of over 30 million doses for preventive purposes, and now, like they said, 6.8 million doses have been approved by GTFCC on November 3 of uh, 2021. As you can see, there is a big delay in the time. This was supposed to happen. Uh, I mean, we we were supposed to do the campaign uh, during November you know, 20, something like that. Um, if not, you know, after three months or something like that. Now it was delayed, for, it is delayed for two years. We are, we are expected to do the campaign in 2023. Uh, luckily it's uh, approved already. That's a good news at least. Uh, you know, we are having some challenges, you know, like, like I said, the postponement of this 6.8 million, which was intended for, for six, uh, 29 waradas. 29 is a huge number of waradas. So it is intended for these 29 waradas. Those waradas are highlighted in, in, in brown and in, in, on the map. So more or less, these waradas are you no know, waradas which are high risk. They are close to the area where, where we are having outbreak as of now. So that is the Dillian's one of the challenge. Uh, you know, and the other I've already mentioned yesterday. So I, I, I hope, you know, we, we, we we, we, we can do something that um, these delays will not happen next 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 time. You know? So with this uh, best practice that we have, you know, uh, bring to this uh, 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 session, the you know we, we we redirected last last time we have read, redirected over two hundred thousand doses of OCV on consultation with ICG and DTFCC. Uh, we've re redirected those without additional operational cost to the IDP sites, you know, uh, this might be a best practice that we can share to the, uh, you know, countries. Uh, we are very closely working with EPI team, so because we are using their infrastructure, you know, down, down the region. So this is one of the uh, best practice. The area of collaborations are many, which I can mention. And also, the, we are planning for high level of coordination, specifically on this NCP. The NCP will be coordinated by the Deputy Prime Minister Office. So we are pushing that, I think, by the launching of uh, NCP by this month, uh, it would be coming to effect. Uh, we are getting a good response from the office. So I think pro uh, increasing the level of the coordination is maybe the best practice to be shared as there are many stakeholders within the country. I think if I'm not taking much time, this is what I want to say. If there is any reflection, I'm ready to. Thank you. Perfect. Thank you so much, Moti, and also very well in time. So, <laughs> so that's great. I don't know if there are questions from the room right now, but if I can very briefly summarize, if I understood correctly, Ethiopia has already submitted their NCP, including the hotspots and prioritized where they would like to vaccinate, and the vaccine has been pre approved for the uh, preemptive vaccination campaigns. And at the moment, it's planned for early 2023. So um, it, it'll be something that will be one of the earlier campaigns, Ho hopefully, that will be able to happen. Yeah, perfect. Oh, 
Uh, I think also, Moti, you have identified all the worry dice for vaccination. You did a kind of uh, multi-year plan for the, the coming years, if you can tell us about that. Thank you. So we, we, we have totally 118 worry 118, 18. So these worry dice were identified by the hotspot mapping during the document preparation that was 2019. Now, we prioritized these waradas, these 118 waradas, based upon some criteria that we've set internally. So the presence of the IDPs, internally displaced population, presence of droughts, and presence of the risk for the outbreak, if there is a, an outbreak by ne nearby waradas, these uh, have been taken as, as, as a, a, a criteria to, to prioritize those 118 waradas that were targeted so that we can decide as to which WARADA to con conduct the campaign first, which WARADA to con conduct the campaign second, then the last. So we identified tw 29 WARADAs for this session. Thank you. And these 29 WARADAs will be vaccinated next year or over the course of um, several years? No, I mean, this, this 29 WARADAs will be, you know, campaign will be conducted at one. Then we'll, we'll close the session for them then there will be remaining around 80 waradas, 88 zero. So those 80 zero waradas will be also prioritized accordingly based on the uh, risks they, they are having currently. Mm -hmm. So the risk might be changing over time. Uh, probably, you know, that we may be enforced to redirect the 6.8 million doses because there's may, there might be, you know, the risk may change over time. So as soon as you notify us that you are going to release the vaccine, we will see the risks of the waradas. And if waradas are having outbreak or, or droughts, we may redirect upon consultation with you to those waradas. All right, we will move to the next presentation. We have some time at the end for a more um, a con a discussion on everything that has been said, but the next country will be... Um, La RDC, s'il vous plaît, avec Dr. Platy. Merci beaucoup, Annika. Euh, nous allons vous présenter la... Euh, nous allons présenter le plan pour la, la RDC. Nous avons dit que les, par rapport à notre NTP, le, le mapping par rapport à la priorisation de, des aires de santé, c'est déjà fait. Et nous pensons partager le, le premier plan à partir déjà de 20 octobre. Et nous vous invitons vraiment à, à, à l'atelier de validation, parce que les, la validation est prévue du 15 au 16 novembre. Et après, nous pourrons partager les documents avec, pour l'évaluation à l'IRP autour du 23 novembre et nous pensons que euh, mi-décembre au niveau du gouvernement on peut faire endosser le, le plan multisectoriel. Alors par rapport au plan euh, pluriannuel pour la, la vaccination, nous pensons que il y a, nous remercions d'abord le, le JTFCC avec la CSP pour euh, les consultants qui est déjà identifié pour commencer à l'accompagnement par rapport à l'élaboration du plan. Et nous avons déjà, comme on a dit, dans les zones prioritaires, on a identifié 39 zones de santé. Et la population qui vit dans ces aires de santé, dans ces zones de santé, représente près de 12 millions d'habitants. Et donc, c'est avec ça qu'on va faire notre plan par rapport à la vaccination pour les, les cinq prochaines années. Et je crois que pour la, dans le plan, on a prévu que les, la vaccination préventive se fasse dans, prioritairement dans les zones identifiées et que la vaccination réactive va intervenir dans les autres zones au cas où il y a, il y a une flambée épidémique. On va prioriser ces zones de santé pour la, la vaccination réactive. Alors, il y a également la flexibilité que nous avons demandé. Je crois que ça sera inscrit dans le plan. Lorsque il y a une flambée, le temps avec tout le processus, souvent ça nous prend euh, plus de, de 10, 6 à 10 semaines pour euh, avoir la, la réponse 
approuvés par rapport aux demandes. Et donc, je crois qu'avec les trainings, on va discuter avec l'équipe de Malika et ici pour avoir un peu plus de, de, de flexibilité dans les temps. Et nous pensons que euh, l'épidémie, la courbe épidémique du choléra chez nous, c'est autour de 6 à 8 semaines. Donc, de passer, on atteint les pics autour de 6 à 8 semaines. De passer ça, la courbe naturellement commence à baisser. Donc, si on veut intervenir, on doit tenir compte de cette, de cette, de cette courbe épidémique euh, au niveau du pays. Et là, les, les pays, nous sommes disposés vraiment à piloter euh, ces outils pour la priorisation des zones. Et là, nous, nous demandons vraiment la, à GTFCC ici d'ici que la RDC est disposée pour piloter les, les nouveaux outils. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Placide. Je regarde dans la salle s'il y a des questions spécifiques. Je pense que c est, c est, vous avez aussi très bien décrit la population plus ou moins que vous voulez atteindre dans les 39 zones, mais il reste encore une étape de prioriser dans ces 39 zones, zones prioritaires pour voir quelles zones recevront la vaccination d'abord. Mais le maximum sera autour de 12 millions, mais probablement ce sera moins, et puis étendu à, à, à travers plusieurs années, parce que ce sera le, le, le plan multi, euh, pluriannuel. Est-ce qu'il y a des questions de... Est-ce qu'il y a des questions en ligne Ok. Um. So then we will move to the next country for Bangladesh with President Azmul. Yeah. So, I mean, from from our our experience, you know, the the the, the first time, the first date we we received the comment from uh, for NCP from the FCC to submission of the uh, IRP took us three years. Yes. Uh, it was from we started the document on 2019 and we submitted to IRP uh, around November uh, 2021. Uh, apparently, probably the timeline he put might be not feasible, I think so. I mean, from, from our experience, probably. I think it's a very good point and something we always need to keep in mind for NCPs. One of the good things, Dr. Placid. Um, uh, the, the plan is almost readily developed in the country, and it's the fourth NCP that the country is developing. So there is experience, um, like it, it's, there's been a few years bef before as well. So we are hoping that the submission to the IRP indeed can happen now. But the development of the plan, like you say, Moti, it started more than a year ago to develop the new version of the plan. So um, the NCP will hopefully be submitted, and we are crossing our fingers for a quick feedback from the IRP. Good afternoon. Thank you, Anika, for giving me the floor. Uh, uh, I will uh, be very brief, and I think uh, I will be able to finish it uh, by uh, within uh, two minutes. Uh, okay. We have uh, a national cholera control plan, which was developed and endorsed by the government in 2019. And uh, Bangladesh national cholera control plan is now on the GTFCC website as NCCP pre-IRP as Bangladesh submitted the document before the IRP criteria exist. Uh, we have nationwide cholera surveillance which is conducted through uh, fixed sentinel sites and EWAR is uh, ongoing on a COPSIS budget. You know the uh, FDMNs are in a COPSIS budget in different camps and we have ongoing activities in surveillance. Uh, we have already incorporated the dehydrated uh, dehydration status of diarrhea cases at admission in different uh, hospitals, uh, which is introduced in DHIS2 and web-based disease surveillance. And we are also planning to uh, hire a consultant for comprehensive priority areas for multi-sectoral intervention, that is hotspot mapping, uh, based on available current data. Uh, due to COVID-19 uh, uh, and, and some other factors, uh, we, uh, we only got 5.8 million uh, doses of uh, OCV uh, from February 2020 to August 2022 in Dhaka, and which is uh, less than 3.3% uh, of our uh, requirement. 
Uh, what is uh, in our plan is that uh, from 2019 to 2024, we need to, we need, okay, we, we have already the National Cholera Control Plan and from 2019 to 2024, uh, we have estimated uh, 172.9 million doses of uh, cholera vaccine and due to COVID and other factors, you know, uh, we couldn't uh, uh, receive all, all the uh, required vaccines and uh, we will uh, revisit and uh, rethink about the latest requirements after hotspot mapping. And uh, already uh, we are planning to develop multi-year planning for preventive vaccination campaigns based on hotspot and in uh, Gavi template. And we are planning to vaccinate migrant workers and uh, particularly those who are going to the Middle East and uh, the pilgrims are traveling during the peak season. So, uh, and also we have established very good, uh, good intersectoral cooperation between the government organizations, uh, national and international NGOs, even uh, uh, agencies, ICDDRB and other partners and uh, already we have successfully completed uh, a reactive uh, vaccination campaign in the later part of June and in August and successfully uh, we, we administered first dose of vaccine in uh, about almost 100% of the targeted population and in the second dose it was about a little over 86%. So uh, we hope uh, the we hope uh, the experience uh, what we, uh, which we gathered in the uh, reactive vaccination campaign in the recent months, uh, it, will, it will add value to the program and we will, uh, we will uh, scale up uh, and experiences and then we will come up with the exact requirement of the program so that we can, uh, uh, we can do, uh, contain the uh, cholera situation in Bangladesh. Thank you very much for your patient hearing. Have a good day. Thank you so much, Professor Nazmo, for also um, uh, sticking to the time. I have a, maybe a first question that, that comes to mind. I think you were saying that your initial projection of the number of vaccines you require was very, very high. As part of the work you're planning for next year of developing, developing the multi-year plan, do you think there will be a re revision that the target population might be reduced? And when do you think this exercise of developing the plan will take place? Uh, thank you. Thank you, Anika. We, actually, I was expecting this question because uh, when it was uh, the, the National Cholera Control Plan was uh, uh, drafted uh, uh, three years back, uh, it, it was an estimation. After, after having uh, the hot spot map, uh, I think uh, the, the expected uh, uh, volume of the vaccine will be realistic and uh, we are actually working with, with all these uh, activities. I think we will be, uh, uh, come up with a, a real estimation so that we can uh, have a very good projection and then we can provide with the vaccines. It, it, this figure will definitely uh, change. Are there are other questions? And from what I understand, you're planning to do this exercise once the hotspots have been completed. So maybe by by quarter one or two next year, you would hope to have a plan going forward. Great. If we move, uh, oh, there's a question there. Yeah, please. Come. One of the challenges that has been discussed before for Bangladesh is that there's not actually routine cholera data from all of the country. And the data before has been based on sentinel surveillance data. And uh, I'm wondering how in this next revision would you plan to extrapolate from these sentinel surveillance sites to say what's happening in the unobserved places? Actually, uh, we have fixed sentinel sites. And uh, we already incorporated the acute water diarrhea and dehydration status in the DHIS2, and these informations are routinely updated. Uh, so from there, we can we can have some more informations. And the number of sentinel sites we are planning to increase so that we can have real time data, and the, uh, this data will help us to uh, plan and to revise the NCCP. Wonderful. Thank you very much. Um, we will move to the next country, but just to remind you at the end, we will still have the time for a little bit of a discussion, bringing everything together. Um, le prochain pays, um, ce sera le Cameroun qui se joigne en ligne. Est-ce que je peux demander à Nicole de commencer la présentation, s'il vous plaît? 
Est-ce que vous êtes connecté Pour le moment, on, nous ne pouvons pas vous entendre. Bonjour à tous. D'accord, je dis. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, euh, euh, c'est notre plan national choléra avec l'estimation du VCO sur les cinq euh, prochaines années. Donc, euh, nous sommes partis sur la base des hotspots qu'on avait euh, réalisés il y a de cela euh, l'année dernière et nous avons catégorisé... Euh, Allô? Allô? Oui? Je suis un peu occupé, je te rappelle, s'il te plaît. Oui, je m'excuse un peu. J'avais pris un appel, je croyais que c'était ma hiérarchie, alors que je suis peut-être trompé de numéro. Donc, c'est ce travail qui avait été fait l'année dernière, qui avait consisté à catégoriser les hotspots en population, en hotspot high et puis euh, médium, et puis euh, avoir également la cible euh, totale à vacciner. Et c'est comme ça que sur les dix régions que le pays compte, nous avons essayé donc de prioriser donc ces zones-là, telles que vous pouvez voir sur euh, la slide. Donc, nous avons la région de l'extrême nord, qui est, qui est une région hautement à risque avec une population cible totale sur les hotspots que nous avons essayé de catégoriser, s'estimant à pratiquement 3 millions. Et lorsque nous essayons donc de revoir les besoins donc en VCO sur 5 euh, ans pour les deux tours de campagne, on est pratiquement à environ 6 millions, c'est-à-dire 5 millions 872 374. Nous avons également la région du Nord, aussi, qui est également une région qui uh, comporte des zones également hautement à, à, à risque de développer uh, le choléra. Mais là, nous avons pu uh, estimer uh, une population sur le hotspot d'environ 2 millions et le besoin en vaccin sur les deux taux uh, s'élève à pratiquement 4 millions, c'est-à-dire exactement 3 852. 3 742. Suivi de la, la région du littoral et la région du centre, qui sont des euh, régions avec une forte densité euh, de la population dans les zones urbaines. Et la région du littoral, à l'heure où nous parlons, est en épidémie de euh, choléra. Nous avons déjà conduit euh, euh, deux taux de campagne, ou alors euh, le troisième est fini, même comme les résultats ne sont pas encore... Euh, validé et nous estimons que la population totale à vacciner est environ de 3 millions 103 834 et pour les deux tours sur cinq ans, nous serons environ à 6 millions quelques. Pour ce qui est de la région du centre, qui est également une région densement peuplée avec des zones à haut risque, nous n'avons pu que mener un seul tour de campagne cette année et dans une seule, dans, dans une seule ère de santé. Et nous estimons que nous devons, sur les deux années, vacciner environ 6 millions et demi de personnes. Et là, ce ne sont que les zones urbaines, suivies de la région de l'Ouest, où nous avons vacciné en un seul tour cette année deux districts de santé, les districts de santé de Bacham et de Mifi. Et nous estimons que nous devons faire des efforts pour vacciner sur les 5 ans dans ces zones à risque pour un besoin en vaisseau d'environ 3 millions 332. La région du nord-ouest et la région du sud-ouest, qui sont des régions qui sont euh, en épidémie, surtout la région du sud-ouest, mais sont également des zones euh, en insécurité depuis euh, plusieurs euh, années. L'épidémie bat son plein dans la région du sud-ouest. Nous avons également conduit trois tours de campagne. Le quatrième 
trois tours de campagne. Le quatrième tour est comme ça en cours. Et nous estimons que sur les cinq ans, le besoin en VCO sera de 2 millions. 481 780 personnes. Dans la région du sud-ouest où l'insécurité est tellement grandissante, nous n'avons pas, malgré qu'il y ait eu des cas là-bas cette année, nous n'avons pas pu euh, déployer des équipes là-bas pour pouvoir euh, euh, vacciner. Donc, le besoin en VCO pour des zones, pour les hotspots, s'élève à environ 1 811 390. La région de l'Est, également a un besoin d'environ euh, 7,5 millions, soit 15 200, 752 690. Cette région également a connu euh, une épidémie cette année, mais nous n'avons pas pu euh, euh, attendre euh, exprimer le besoin en VCO, monter une requête pour pouvoir vacciner dans cette zone, mais nous avons quand même conduit euh, euh, un Cathy dans cette zone et jusqu'ici quand même la situation est sous contrôle, nous n'avons pas eu une propagation de l'épidémie, elle reste quand même hautement surveillée, mais nous pensons que nous devons également couvrir cette zone pour que dans les années à venir, nous n'ayons pas les cas. Enfin, la région du sud, où il y a eu des cas cette année, et avec également des zones à très haut risque comme l'aide de santé de Londres et l'aide de santé de Puibi, qui est une zone balnéaire et où la population euh, vit dans des îlots. Nous avons mené euh, un tour de campagne là-bas cette année pour couvrir euh, cette aide de santé et quelques euh, hotspots dans les quartiers. Et nous estimons quand même que pour les cinq années à venir, le besoin en VCO pour cette pour cette région va s'estimer à 414 636. Je... Voilà globalement euh, les régions catégorisées en fonction de la population totale dans les hotspots. Donc, euh, la population totale va euh, s'élever à 16 millions 95 877. Le, le besoin en VCO sur 5 ans sera de 32 millions 191 704. Il faut ici dire que le plan national d'élimination du choléra est en cours de développement. La direction de la lutte contre la maladie est en train de travailler sur ça. Et nous pensons que nous avons quand même travaillé ou alors nous avons mis en œuvre des campagnes dans les régions du littoral, dans la région du sud-ouest, dans la région euh, du sud, ce qui nous a quand même permis euh, de limiter la propagation de l'épidémie dans ces régions-là, parce que nous sommes déjà en train de euh, constater l'impact de la vaccination dans ces régions-là, qui se traduit par euh, la régression drastique des cas. Mais comme nous savons que euh, d'ici trois ans, certaines personnes vont commencer à perdre l'immunité. Nous pensons que si nous pouvons peut-être euh, mettre en place ce plan pour vacciner ou alors vacciner encore d'ici trois ans dans ces zones-là, nous pouvons peut-être mieux euh, contenir euh, ou alors contrôler l'épidémie dans ces, dans ces régions-là dans les années à venir. Donc, voilà un peu... Euh, en gros, ce que euh, je pouvais peut-être, euh, le commentaire que je pouvais faire sur euh, cette euh, slide qui euh, exprime un peu notre besoin en VCO sur les cinq prochaines années. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur Jeudi, pour, pour cette présentation détaillée des besoins pour le Cameroun. Je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions, mais peut-être une chose que je pourrais ajouter ou, ou vous, vous poser la question. Est-ce que j'ai vu que vous avez déjà bien avancé dans la phase de démarrage de votre plan national pour le contrôle du choléra euh, Est-ce que vous pensez euh, à, quel, à quel stade de l'année prochaine pensez-vous que vous euh, seriez prêt à soumettre le, le plan pur et annuel pour, euh, pour la vaccination, euh, selon les procédures pour la vaccination préventive Est-ce que vous avez déjà une estimation quand, quand vous serez prêt à faire ça À vous. 
Bon, nous sommes en train de travailler avec euh, euh, les collègues de l'OMS qui nous appuient dans l'élaboration de ce plan. C'est vrai que nous n'avons pas encore arrêté une date clairement en tête, mais nous avons quand même pensé que nous pourrions ne serait-ce que soumettre euh, euh, un besoin ou alors nous pensions même plutôt que nous pouvons mettre peut-être en œuvre euh, ce plan-là dans le premier trimestre de l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup, Dr. Jeudi, et merci de votre présentation. I will maybe now move to the next Je vous remercie. Merci. Um, uh, José Paolo, um, please go ahead. Uh, next slide, please. Next. It's, yeah, it's actually only this slide. So, uh, in terms of progress, uh, we just finished our hotspot mapping. We are now uh, conducting the gap analysis or capacity analysis. Uh, we, uh, this is an activity that uh, puts together all the, the multi-sectorial partners uh, to produce this, uh, uh, this, this NCP plan that is very comprehensive and that targets the, the needs that we think must, must be addressed to, to eliminate cholera in Mozambique. So in, in terms of uh, OCV multi-year plan, we also have started based on our hotspots uh, and we were just waiting for the hotspots to, to, to be finalized and then come up with, uh, with, with, uh, with this prioritization criteria. So we have two types of zones, zones of risk and, and the hotspots. Uh, if you see the, the dark blue or the dark purple is the hotspots and then you have the high risk areas. So our, and if you look in the map, the hotspots are more concentrated in the north and central part of Mozambique. So the, the way the numbers are, are there, uh, this is also a prioritization areas or districts that have hotspots. If we don't have the 30 million vaccine doses of vaccines, uh, we can work with 20 millions. And if we don't have the 20 million, We can work with the 10 million for Cabo and in Ampula, uh, which is our priority. Within, within those provinces, we have, we have done analysis in the community level. So we can go uh, even within the provinces, go further down to, to prioritize areas that we, we, we should address with vaccination. So in terms of NCP uh, development, We, we, we have uh, very crucial steps uh, done. Now we're just uh, finalizing the capacity assessment and we hope to end with the writing of NCP by end of November. So uh, one thing here to highlight is that uh, first uh, we'd like to thank all the partners that are supporting us on this. And this final step of, uh, of the NCP, uh, we count on the support of CSP, but it's, a, it's been a very difficult road. Uh, everyone wants to watch the NCP, but it's very hard to get support to, to get this NCP out, uh, the activities in between, the analysis in between, the platforms to, to bring uh, 10 ministers together. It's not an easy task. But we did, and I, uh, and I want to give props to my team that are using their own salaries to conduct online training because funds are very scarce and they did it. So I'm very happy with them. Thank you. Thank you so much, Jose Paulo, and for also for highlighting some very important issues that I think are often underestimated. Um, we think of just develop an NCP, but there's a lot of work that goes into it and a lot of collection of data, and it's often underestimated. And especially with the approach that countries are taking more and more of bringing together people to really uh, reassure that we have multi-sectoral engagement, it also takes time and costs money to bring everybody together in the same place. So I'm glad that you're acknowledging that this is actually a challenge and it's something that hopefully we can continue to support as much as possible 
because if we don't have the multi-sectorial step before, it's harder to get it later on. So thank you for highlighting that. Another thing that I think is really nice that you've been able to present is steps of prioritization. And I think that's really um, a great approach also to the, to the multi-year plan. If you go for the most important ones in the first year and then move on like that, I think that's a, already a very nice proposal coming from your side. Are there other questions in the room? If not, um, uh, on passera au Bénin, s'il vous plaît, avec uh, Bédi, Sonia ou Aimé, je ne sais pas qui est connecté um, et qui nous... Ah, ils, ils sont ici. Désolée, en fait, je vous ai vu hier. Hein, ouais, <rire> Allez-y d'abord et puis faites signe pour qu'on puisse vous voir aussi sur l'écran. OK, merci beaucoup. Et j'ai l'honneur de vous présenter le point du Bénin. Il faut dire que au Bénin, nous avons un plan de réponse à l'épidémie de choléra 2021-2022 qui nous a permis de juguler la, la dernière épidémie. Mais en même temps, nous avons élaboré le plan national d'élimination du choléra qui s'étale sur 2022-2026 et ça a été finalisé en juin passé avec la contribution de toutes les parties prenantes. Et ça a été suivi de sa soumission au panel indépendant de GTFCC le 28 juin, juillet passé. Donc, on, nous sommes en attente de, des observations. Et le challenge, c'est de pouvoir prendre en compte le retour des observations du groupe pour valider ce plan et mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre. Et il faut reconnaître que le Bénin n'a jamais eu recours à la vaccination contre le choléra, ni en préventive dit en réactive. Donc, pour nous, la participation à cette réunion, c'est vraiment un atout. Qui nous a, ça nous a permis de voir tout le travail qui se fait pour le contrôle du choléra en utilisant la vaccination. Donc, je crois que ça va nous faire avancer plus rapidement lorsque nous aurons le retour de, de notre plan. Il faut dire que pour l'élaboration de ce plan, on a suivi les procédures pour l'identification des, des, des hotspots et au finish, on a eu 15 communes sur les 77 que compte le pays dans cette région, sur les 12. Et c'est ça qui est matérialisé au rouge sur la carte du Bénin. Et on a plus de hotspots concentrés dans la partie sud. Et en matière de, de déploiement de la vaccination, on a estimé la population de ces 15 communes à haut risque à 4 millions et quelques habitants. Mais, la, le déploiement de la vaccination en stratégie préventive se fera de façon progressive sur les cinq les prochaines années. Et nous avons mis en annexe du plan comment ça va se passer. Donc, ce ne seraient pas les 15 d'emblée qui seront enrôlés, mais on va procéder de façon progressive. Donc, en attendant, nous, 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 allons, nous allons nous préparer pour pouvoir soumettre nos besoins dès que possible. Il faut reconnaître que lors de la dernière épidémie, on avait fait une tentative de, de soumission d'une demande, mais qui, qui n'a pas abouti avant la fin de, 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 de l'épidémie. Donc, voilà un peu en annexe notre calendrier. Et 2023, à partir déjà de 2023, nous avons six euh, et, et communes qu'on peut on va mettre dans la campagne de vaccination et la population est estimée à environ 1,8 million d'habitants. Et de là, nous, nous avons déjà la, la dose, la quantité, de, de, c'est-à-dire le besoin de vaccin, de vaccin. Et quand on va soumettre le besoin, on, on verra ce qui va être mis à notre disposition pour le travail. Donc voilà, de façon synthétique, ce, ce que nous avons à partager avec vous. Et vos questions nous aideront à améliorer ça. Merci. À vous. Merci beaucoup, Aimé, um, et au Bénin pour, uh, pour um, ce overview pour la vaccination. Et de ce que j'ai vu, en fait, vous avez, déjà, vous avez déjà une idée du nombre de vaccins et aussi quand vous voulez vacciner. Est-ce que vous savez déjà à quel moment vous serez peut-être prêt de soumettre aussi le, le plan pour la revue par, um, par Gavi pour la vaccination en particulier? Ou alors, si c'est toujours la procédure du GTFCC, eh bien, mais quand vous seriez prêt à soumettre le plan? Nous sommes sur la procédure de GTFCC. Oui, ouais, ouais, d'accord. Est-ce est qu'il est déjà soumis? Non, 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 non. Okay. Mais ça viendra bientôt de ce projet. D'accord, merci. 
Marion, tu, tu avais levé la main. Oui. Euh, merci pour euh, l'intervention. Je voulais juste faire une remarque par rapport à, à l'IRP et expliquer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion euh, de, de parler un peu des coulisses de toutes ces choses qui sont, qui sont faites. Donc déjà, effectivement, euh, euh, remercier, euh, même si ça a été fait par email, le Bénin pour la soumission de ce document. Euh, et prendre, saisir cette opportunité pour, euh, pour flaguer quelques éléments. Le premier élément, euh, c'est le fait que l'IRP, c'est une équipe d'experts indépendants, euh, un peu plus d'une dizaine de personnes qui font ça euh, de façon pro bono actuellement, ce qui veut dire qu'il y a aussi une question de disponibilité des experts pour revoir les plans qui sont soumis. Euh, ce qui nous contraint aussi parfois dans, la, dans, dans le calendrier. Une autre chose qui est un élément, qui est un élément, euh, qui est un élément euh, important à prendre en compte, euh, le plan qui a été soumis était en, était en français, ce qui est tout à fait normal puisque le Bénin est un pays francophone. Ça veut juste dire que là aussi, pareil, en termes de petits défis pratico-pratiques, il a fallu euh, trouver des fonds. <rire> pour aller faire euh, traduire ce document. La raison pour laquelle je passe du temps sur ce qui peut paraître à chacun des détails là tout de suite, c'est parce qu'en fait, ce sont typiquement ce genre de choses qui expliquent les délais qu on, auxquels on est soumis au quotidien. Et je pense que c'est important de le dire pour comprendre qu'à aucun moment, c'est parce qu'on ne considère pas euh, ces plans ou les demandes de nos, de, des pays comme euh, importantes. C'est juste qu'en fait, malheureusement, on reste une petite équipe pour gérer beaucoup de choses en parallèle et qu'on essaie de répondre au mieux dans, le, dans les temps, mais qu'il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites. Donc, euh, remercier pour la patience. Et voilà, je voulais juste prendre le temps d'expliquer de, un petit peu plus les challenges. Sachez que ces challenges ont été remontés aussi euh, au Steering Committee, qu'il y a des choses sur lesquelles on est en train de travailler pour améliorer ces process. Voilà, je... à toi, Annika, mais c'était pour... Euh, apporter ces éléments de précision. Merci. Merci beaucoup, Marion, pour, ouais, pour ces informations additionnelles sur le processus du NCP et le IRP. Um, if we can move to the next country now, I think um, the next country, um, could we see if South Sudan is online? Um, I think it's uh, Nepal. Nepal will be the next country. Um, sorry, that would be Krishna. Thank you very much and good afternoon once again. Uh, as you see that uh, Nepal is almost facing every year outbreak in different parts of the country and and the majority the num reported cases are being detected almost every alternate year in Kathmandu Valley. So for us the difficult is Kathmandu Valley itself because of the lot of uh, sort of like migrant population, temporary population, and slum population, where it's very difficult to really reaching to, and, and the data is also not with the local government, local government system, because they do, the, they stay there for a temporary business and all, you know, so, so Kathmandu has been a very difficult for us. And we've been doing uh, enhanced surveillance in uh, from 21 sites from a, around Kathmandu, thanks to IVI also. I'm looking, I was looking for Julia. So this uh, enhanced surveillance is there since last two years. Uh, we have got our uh, national preparedness and response plan for acute gastroenteritis and cholera outbreaks. That's actually expiring this year, 17 to 2022. That plan is uh, operational as of now, and uh, our colleagues are already working to sort of like, okay, to get the new sort of like new uh, updated one of this uh, action plan. And then uh, the other one attached here is about the, you know, the guideline for introduction of vaccine and uh, along with uh, control and, you know, the control measures together. So the, the preparedness and response plan focus and focuses on leadership governance, surveillance and reporting. And we have got 118 sentinel sites, the hospitals around the Kathmandu, uh, right around, uh, across the Nepal, but not all the hospitals and health facilities are our all rewarding and reporting system sentinel sites. These are basically indicator based in a surveillance site and we are trying from this year out in the two provinces we'll have indicator based uh, sort of like event based uh, notification also. So we'll be utilizing SORMAS, it's a uh, sort of like software being developed 
from a German uh, team. So we are piloting that. So because the, this, uh, I was the manager of uh, this URs or EDCD earlier, and the dia diarrhea cases do not come to me in my notice in my system because not all the health facilities are part of the UR Sentinel site. So we are expanding that uh, these uh, UR site as well as uh, using utilizing this event-based surveillance system. We are hopeful that that will catch. Uh, the better information but again there are limitations in the reporting from private sector and all still that remains so water surveillance and laboratory and active surveillance as i already mentioned from 21 sites we've been uh, doing a uh, you know rapid response team and risk communication and community engagement uh, along with was training for health workers and uh, that work is going on and strengthen, uh, strengthening community detection through RDT kits is ongoing. So we, we have uh, basically reactive vaccination done in uh, sort of like five different districts earlier and we are now requesting uh, GTFCC to have like leftover vaccine to be utilized in three wards in Kathmandu metropolitan. If you see the case, the wards with highest case load, 11, 12 and 13 taken considering the hotspot as of now we're planning uh, first, utilizing the leftover vaccine, which we received for Kapil was the campaign. After that, if we need further, we will we'll probably discuss. If we go to next slide, we have more focusing. Uh, next slide, please. After this, also there is a kind of, yeah. Okay, so our more focus is on uh, is one like working with all the sectors, sensitizing and taking support from all relevant agencies. I ensure compulsory chlorination in the, in the water, that's maintaining free residual chlorine level at end point. Safe drinking water supply system by repairing water supply pipeline. Very interestingly, Kathmandu, one of the oldest city of South Asia, it, it has got very old drainage and water, like, you know, drinking water pipe, pipe system. Some of the break, like, you know, pipe with the breakage and all, it's being contaminated. So that, that is also our priority. Sensitizing local level and community water supply chlorination and supporting with resources to improve surveillance, including RIT strengthening and wash intervention, food safety and monitoring and supervision. These are the things we are thinking is our priority as of now. And we'll think based on the situation, how like uh, cholera cases go, we'll think about vaccination. So we didn't have a such calculated the number of doses. For example, if we need to vaccinate Kathmandu Valley, it's 4 million population, the whole of Kathmandu Valley. That may not be sufficient because, as I mentioned, the temporary travelers and the, 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 those who come for seasonal business and including the street food vendors. So it's it's not so easy. So so we'll, we'll think, we'll, we'll uh, uh, contact GTFCC uh, as per our need and our new action plan, preparedness plan will highlight on those things. Thank you very much. If anything, further queries are ready to answer. Thank you very much, Krishna, for the presentation on the situation in Nepal. And I think you've mentioned one thing in the beginning, that the current response plan is um, coming to an end yes, at the end yes, of 2022. Yes. Um, so do you, are you planning to develop a, a national yeah. cholera yeah. plan as yes. well as part of the yes. next steps in the coming year? Yeah. So being a major killer for children and even adults, uh, the respiratory and gastrointestinal and arterial diseases, so our and then another preparedness plan, response plan will be will be prepared. It's being prepared from the epidemiology and disease control division that looks after such outbreaks and and immunization. Also, we did together with the uh, the like the regular immunization authority that's under the child health division, child health and immunization section. That's part of family welfare division. There are two divisions need to integrate in, in, in terms of working during vaccination. And that's what I was saying, the difficulty in working with the two different uh, divisions and centers. Though it's a oral vaccine, it's easier to deliver. And uh, any health worker can deliver. So that's that's the strength of this, this one. Are there other questions in the room? Um, we have five more countries to present. Thank you very much, uh, Krishna. Um, the next country is either Niger or South Sudan. So let's see what comes up on the screen. It's Niger. Um, so if I if I ca could ask Tassio to um, present. Mm -hmm. Merci beaucoup. En tout cas, nous a été demandé de répondre ou de, de partager avec la stance trois, trois sous petites questions. La mise à jour des de, de points chauds choléra, 
notre plan national et notre prévision en termes de vaccination. Il faut retenir que le Niger est un pays avec une très ancienne histoire de choléra, 2060, non, 1911 à aujourd'hui, plus de 20 épidémies nous avions en tout cas enregistrées. Et le quatrième trimestre 2021, nous avons essayé de collecter toutes les informations nécessaires qui devraient nous permettre de, de classifier les différents sites du pays afin d'identifier quels sont les districts qui sont en tout cas point chaud. Le sept avéré sur les sept régions, nous avons 21 districts considérés comme point chaud, dont la population représente 44% de la population nigérienne. Ce qui constitue, en fait, ce qui démontre combien c'est important, en tout cas la problématique de la gestion du choléra chez nous, parce que près de la moitié de la population est concernée. Qu'en est-il par rapport à notre plan national En réalité, nous avions commencé les démarches d'élaboration, puisqu'il y avait déjà des collectes des données, une analyse des données. Il suffisait seulement de s'asseoir pour un peu réorganiser les données et déjà analyser pour faire la rédaction. Et entre-temps, un certain nombre de contraintes contextuelles avaient apparu et nous ont imposé sans le vouloir d'arrêter afin de mieux voir. Heureusement, en tout cas, dans les dernières semaines, le processus est en train de démarrer grâce à, aux efforts, en tout cas, surtout de l'OMS, dans le cadre de discussion et certainement du GTFCC. Parce que nous sommes par rapport au plan pluriannuel de la vaccination. Pour nous, la vaccination constitue un des piliers les plus phares. S'il y a un mot plus fort que phare, c'est ce qu'on aurait dû utiliser. Car <coughs> quasiment, nous avions fait quelques séances de vaccination qui nous permettent de dire que nous sommes expérimentés là-dessus. 16, 18, 19, 21. Et il est ressorti que, par exemple, en 2016, la vaccination était préventive et nous avions été agréablement surpris que sur cette zone jusqu'en 2021, c'est la fin 2021 pour qu'on ait un cas, un cas de choléra dans la zone. C'était à Difa et c'était vraiment des cas quasiment légers. Et c'est une très bonne chose. En 2018 aussi, Agui a été vacciné. Et nous avions été surpris en 2021, malgré l'importance de l'aide du choléra dans la région de Maradi. Aïe n'avait eu que 10 cas. Et les 10 cas étaient des cas vraiment très mineurs. Donc, ceux qui prouvent que la vaccination est l'une des voies les plus importantes, pour ne pas dire la plus importante, pour pouvoir éradiquer notre problème, certainement. Elle me, elle me, elle me souffre combiné aux autres. Naturellement, il faut obligatoirement une association, parce que le cas qui est survenu, il faut le traiter. Et autant que possible, il faut amener aussi pas mal d'autres interventions, telles que la CREC. Donc, face à tous ces effets positifs de la vaccination, nous, nous estimons que dans notre plan futur, que nous comptons finaliser, si Dieu le veut, au plus tard, la fin premier trimestre 2023, nous comptons programmer deux séries de vaccinations préventives. L'idéal pour nous, ce serait dans tous les districts hotspots. Parce que la particularité de nos districts hotspots sur les 21, il y a pratiquement 16 qui sont frontaliers. Et sur les 5 non frontaliers, 2 sont dans la ville de Niamey, ce qui constitue un très fort risque. Et les trois autres qui ne sont pas frontaliers, ils sont frontaliers au district frontalier. Ce qui constitue pour nous vraiment la priorisation est importante si jamais les moyens l'imposent. Mais l'idéal pour nous, c'était de couvrir quels sont nos besoins. En 2023, par exemple, nous avons besoin pour les deux passages de quasiment 21 500 doses, 21 500 000 doses de, de vaccins. Et pour 2026, nous aurons besoin de 24 millions presque. Ce qui sous-entend en, en, en jeter un coup d'œil sur les présentations passées. Et sur nos besoins, on se rend compte que la rationalisation s'impose. Et donc, on va essayer de voir quels seraient les et c'est ce qu'on va prioriser, et certainement ce serait au cours de la rédaction du plan. Merci. Merci beaucoup, et aussi pour la réflexion à la fin. C'était une petite note que je prenais aussi, que, en fait, déjà, je pense qu'on a plus de besoins qui ont été identifiés qu'on aura du vaccin, au moins pour l'année prochaine. Alors, il me semble que cet exercice de prioriser et de voir où est-ce qu'on vaccine d'abord, et, et comment est-ce qu'on continue, continue qu'on fasse vraiment on utilise un plan multi, multi pour plusieurs années parce que ce ne sera peut-être pas possible de, de, faire, de faire tout 
la première année du, de, de, de ces étapes. Alors, déjà, la réflexion, je pense que c'est bien de le savoir que vous y pensez déjà et de développer un, un, un plan pour plusieurs années et que peut-être ce ne sera pas possible de tout vacciner en même temps. Et on reviendra par rapport à ça aussi à la fin de la session pour voir quel genre de soutien est-ce qu'il vous faudrait peut-être dans les pays pour aussi préparer ces plans. Um, if I can move to the, to the next country, Somalia, um, Mutawa, will, be, will you be presenting for this one? Yes. Yeah. I think you may need a microphone so that the online participants can hear you. Oh, sorry, then I'll have to keep awake. So uh, the, the beautiful faces, they are the, some of the beneficiaries of the vaccination we have done in Somalia since 2017, uh, when we had the largest outbreak again attributed to drought. Ever since that, we have had uh, a number of outbreaks, but 90% lower in caseload compared to the 2017. So in 2017, we did a, a, a risk assessment. Unfortunately, we didn't use the tool for ICG at the time. And we identified 38 hotspots. In those 38 hotspots, we we are able also to develop a national action plan, which was a five-year plan. And that plan has expired because it was 2017 up to 2021. Uh, as you can see, that is the trend of the corridor cases we've been having since 2017. You can see the many cases reported in 2017. That is when we developed a national plan for corridor response. You can also see that the caseload has been reducing drastically thanks to OCV and other interventions. The map here is showing the hotspots over time, which we have identified based on the caseload and also based on the interventions for OCV and other, especially WASH. And most of the high risk districts, we classify them into three, high, moderate, and low risk. As you may note, the southern part, that's the south central, is where the highest risk is because of the insecurity and uh, population movements between Kenya and Ethiopia and Somalia because the Somalis live in all those countries in equal proportions. And the movement of population is not controlled. When there is a problem in Ethiopia, we wait to respond because those rivers that are faint always drain the corridor downwards. So we developed a plan based on that which has expired. And uh, next slide, please. Uh, this summarizes the number of doses we have been able to administer. Previous one, please. Next. <laughs> so yes, so in 2017, we targeted, we implemented in, in 11 districts and that's the number of people who received all doses and the administrative coverage up to 2020 where we have 22 where we have vaccinated nine people 2020 to 2021 we are not able to implement the campaigns because of a number of factors including covid i would like to commend uh, the icg the turnaround time for the request of vaccines has been very 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 small actually within an average of four days we've been able to submit and receive vaccines that is unprecedented uh, despite our population figures having issues because there has never been a population census in Somalia. So all the populations we use are based on the polio program, which are always contested by the government and every other partner because government estimates have 15 million people, polio estimates have 20 million people. So there is always a fight. But nevertheless, we use the polio program figures and that's the summary of the number of people we have so far vaccinated. And uh, the reason is we, by the time we made this presentation, we had not received the figures for the second coverage in 2022 in the nine districts. I'm uh, confident by next week, all that will be populated and completed. Next slide, please. So uh, this slide gives us a projection of the number of doses we shall need. We expect to request for additional 20, uh, additional 3.7 million doses, because one, by the time we implemented the vaccination in 2022, by the time we submitted, 
the number of updates, the number of IDPs have increased by close to 30% because of the escalating drought. We have also had new outbreak in one of the districts in the south called Kismayo at the border with Kenya. So because of the unlimited the uncontrolled population movement, we thought it wise to have a, a reactive campaign. So uh, we have been able to spread the request over the years. Hopefully we shall be able to get that. But uh, again, as the populations in Somalia keep changing, it is difficult to stick to those figures. They may either increase or decrease depending on the circumstances at the time, including in-country capacity. As other countries have experienced, we are competing with the COVAX, with the measles, and with the polio. Uh, we have noted that COVAX, probably they are doing advocacy well, the ministries in Somalia, they are state level, would rather implement COVAX campaign than any other campaign. Probably it's more rewarding. So what we do is to make sure that when we get the vaccines, we stock the cold chain so that they, uh, for them to implement, they have to first absorb the OCV. Otherwise, uh, it is not easy. The other challenge is the transportation of vaccines in Somalia. It is quite expensive. The manufacturer drops them in Nairobi, and we have to meet an additional airlifting cost to Somalia. When you bring on Somalia, you also risk uh, a disadvantage of being requested to pay tax, either in, the, in different states or in government. Because uh, when you pay in government, even the states demand, because they say you pay to government, it is not getting back to us. But now we have learned how to engage them. The ministry, the government has been able to give a waiver for all tax exemption for all humanitarian supplies, including the vaccines. So that has given us some relief. We are waiting if the government changes, we shall have to go back to zero. So thank you very much. Additional information is outside on the poster. We can discuss that further. Thank you very much. Thank you, Mutawe, for also a clear, clear overview for Somalia and also being able to highlight the projected vaccine need for the next few years and for highlighting some of the challenges in Somalia. I'll quickly look in the room if there are questions that come up right now. Otherwise, we save a broader discussion for later on. And I'll go to the next country, to Uganda. And I think it's Bonnie who's, who's presenting. All right. Uganda. 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 Okay. Thank you so much. <clears throat> All right. So as we stand here today, our NCP has come to an end. It was running from 2017 to 2022. And uh, some of the successes that we recorded during this period is that we were able to carry out preventative vaccination in 11 hotspot districts. But additionally, we we're also able to carry out vaccination in three districts. And these campaigns are reactive because this, these particular districts had outbreaks. Um, in the districts where we vaccinated, particularly for the preventative campaigns, we've not had any outbreaks within these five years. Uh, so currently we are doing an interim evaluation of the NCP and we hope to do a hotspot mapping, a newer one next month and uh, development of the national, of a, of a new NCP will follow. Um, following this, uh, uh, following the vaccination that we had, we were able to vaccinate over 85% of the target population. And I think this has greatly contributed to, 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 to having no cases in some of these districts while vaccinated. 
Um, from our projection, we think that we shall need about 6 million doses in the next five years. And uh, we've not done the hot, the hot spot mapping yet, but we've seen some contributing factors or guiding or some of the guiding principles that we shall follow uh, based on the history that we've had in the last five years, particularly in the refugee hosting districts. As we know, Uganda hosts so many refugees. We have an open policy for refugees. We have close to 2 million refugees. So in those districts that are hosting these refugees, there is potential risk for outbreaks. So it will be our main focus for this new hotspot mapping. And of course, putting into consideration the population growth and population pressure. Thank you so much. That is it from me. Thank you very much for a very concise presentation and for giving us an overview that you're planning to start on the new NCP development and to do the hotspot mapping. So I suspect that sometime also in the next in the next six months or, or so, you might have an idea of a more precise number than the six million of what, what you how many people you aim to vaccinate and when when that would be the case. Great. Um, in the interest of time, I might just move to the next presentation for, for Kenya. Josephine. So thank you. So I'll take a few minutes for Kenya. So we've developed our national cholera plan and uh, it's been signed off by the Minister for Health and there's a launch of the plan that is planned for later this month. Um, we have a, a preemptive campaign that is planned also uh, for the in the course of this year and this is uh, targeting a population of 883,000 targeting uh, Garissa county where we have the Tadab refugee camps and the surrounding host communities and this is in response to the outbreak that's currently going on in Somalia so we have the first round of these vaccines that has been approved by the ICG um, we have done our hotspot analysis so this is completed so this was uh, based on um, the incidence and persistence of cholera and also on wash indicators. And you can see the breakdown in the table. We have the timing of the campaigns. These are campaigns that are meant to run for the next three years, preventive campaigns with a plan to repeat the hotspot mapping after this and be able to come up with uh, you know, new, new hotspots after three years of uh, vaccination. So the total population is shown, and then our target population then is about 16 million in 80 sub-counties that are the priority hotspots. Um, we, the plan is to start with the, you know, like the really prioritized hotspots and then uh, and progress that way. So in total, we are projecting a, a, a need of about 32 million doses for two rounds of OCB campaigns in the hotspots over the next three years. Thank you.